Ed eccomi qui, sono arrivato alla Malga, che location? Devo arrampicarmi fin sopra lì, 200 metri di dislivello, impiccatissimi. Comincio a vedere la luce, mi manca scavalcare qui. Niente qua, si fa sempre più brutto il tempo. Guardate qua, che paesaggio splendido buongiorno amici eccoci qui ho dormito sono appena svegliato mi sto facendo un bel caffettino caldo perché la notte è stata piuttosto fresca e adesso pianifico un attimo il nuovo luogo dove andare adesso vedo anche se magari tornare indietro e rivedere meglio con la luce del giorno se c'è un posto dove fermarmi altrimenti cambiamo tappa ho appena dato una sistematina al van e adesso partiamo per andare a vedere il posto che avevo in mente speriamo ci sia un punto dove fermarmi mi trovo in una situazione veramente divertente perché sto, sono arrivato sono pronto per partire ma sto cercando un punto dove passare il ruscello perché se non riesco a passarlo, anche se faccio il giro, poi rimango appunto a capo e dovrei tornare indietro. Adesso vado avanti, spero di trovare un paio di massi per riuscire a fare il balzo dello stambecco. Oggi effettivamente c'è un po' più di gente, tra l'altro è venerdì, qualcuno magari è a casa. Sono riuscito a passare il ruscello. Adesso procediamo. Dovrebbe essere un po' più faticosa di quella di ieri. Anche se però il percorso di ieri era molto più impiccato, era meno dislivello ma tutto in un colpo. Qui c'è un sacco di acqua, per fortuna che ho dei scarponcini impermeabili e andiamo avanti. Il tempo atmosferico rispetto a ieri è peggiore, ma spero magari migliori in quota, ci sia un po' di sole. Mentre camminavo ho visto questa parete, è veramente gigantesca, completamente piatta. Tra l'altro continua tutto lungo qui questa parete. Quest'anno c'è veramente tantissima acqua, fate conto che siamo a metà giugno. È un po' fastidiosa per fare trekking perché tutto è molto più scivoloso, però era da tanto tempo che non si vedeva una situazione del genere, quindi la accettiamo e andiamo avanti. Ed eccomi qui, sono arrivato alla Malga e ragazzi, che location, il tempo non è decisamente promettente mi sa che mi becco la pioggia porca miseria comincia a fare anche parecchio freddo adesso controllo un po' le condizioni atmosferiche altrimenti mi tocca tornare indietro ah che bel posto però splendido per ora non è difficile vediamo fra poco guardate qua copertura cellulare inesistente non so se la vedete lì c'è cioè di concina dell'iPhone 15 che mi dice che posso utilizzare la comunicazione satellitare se voglio tante a volte pensano che con lo smartphone prendi dappertutto in realtà no, è qui, se ti fai male è qui, scivoli ti fai male la caviglia, qui non parli con nessuno se non hai una comunicazione satellitare è importante, è un aspetto da non trascurare anche perché qui, sì ok, c'è una malga in questa stagione magari c'è anche la probabilità che qualcuno passi ma se è un altro periodo qui non passa nessuno primo step l'ho fatto è stata abbastanza dura ma ah, fattibile e questo è il paesaggio che ho davanti però non ci siamo ancora i laghi c'è ancora un bel po da sfaticare per arrivarci speriamo non sia dura come o peggio della, di quello che ho fatto finora anche se non si prospetta nulla di buono sono con una mano sola un po difficile muoversi tra i sassi tra le rocce passeggiare tra i ruscelli è una roba spettacolare e devo arrampicarmi fin sopra lì 
già mi viene da piangere 200 metri di dislivello impiccatissimi adesso si comincia a salire quindi interrompo perché è una bella salitona impegnativa e ci sentiamo quando arriviamo su che ti faccio vedere se c'è vivo cosa c'è comincio a vedere la luce mi manca scavalcare qui e dovrei essere arrivato duretta duretta non è male non è male e finalmente abbiamo scavalcato uh, è stata faticosa ma ce l'abbiamo fatta eccomi qua in quota ancora una piccola salitina qua ed eccoci qua guarda dove ti ho portato guarda che bello qui abbiamo il lago Iuri Brutto penso si pronunci così e, è un lago in alta quota e bellino adesso a meno sembrerebbe bellino adesso lo vediamo si può arrivare da due percorsi quello che ho fatto io dopo io scendo dall'altra parte faccio un giro ad anello oppure al contrario ovviamente quello che ho fatto io è un po' più impiccato ma più corto dall'altra parte la testa è sempre quella dobbiamo raggiungere però è un po' più soft ho incontrato delle persone e mi hanno detto che ci troverò della neve vabbè è poca roba però ma adesso è tutto in piano vado lì vediamo se faccio qualche foto e dopo mangio qualcosa ed eccolo qui il laghetto probabilmente è un lago glaciale residui è un lago glaciale è pieno di cascate ovviamente non può mancare la pioggia già sta cominciando a piovere allegria divertente proprio e qui ci sono tutti i percorsi che si possono fare mi si ritorna indietro ed è quello che farò dopo a piovere porca miseriaccia ed eccolo qui il lago qui non accenna a smettere di piovere anzi sembra peggiorare quindi mi sa che mi incammino già verso rientro dovrò salire questa piccola scavalcare questa, questa montagnola questa cima e poi dovrebbe essere tutto in discesa uh, pensavo fosse già in discesa invece mi tocca scavalcare e niente qua si fa sempre più brutto il tempo quindi Procedo, vado avanti. Casomai ci ritorneremo in una condizione meteo un po' più favorevole. E anche questa è la sfida. Si, si dischia, a volte va bene, a volte va male. Questo giro è andata male e quindi si rientra. Ah, peccato. Uh, salitina! Il bello di queste camminate è che non guardo mai l'ora, praticamente non so che ore sono. Eh, potrebbe essere mezzogiorno come le due ho perso proprio la cognizione del tempo però lì il tempo si fa brutto meglio che mi muova a scavalcare almeno se devo farla sotto l'acqua la faccio in discesa perlomeno non devo fare troppa fatica andiamo sentiero è lì è arrivato il momento di salutare il lago Iuri Brutto è stata faticosa e è ancora per salire ancora e fa freddo fa tanto freddo sono vestito bene però si sente tanto tanto freddo e il tempo sta cambiando quindi direi che è il caso di proseguire con il sentiero del ritorno
Ok, sono arrivato alla forzella e finalmente adesso si scende. Si scende e si va giù in discesa. Ammetto che ero parecchio affaticato. Uff, il panorama però è bellissimo anche se le nuvole non ti fanno apprezzare bene la montagna che è nascosta lì dietro. Adesso scendiamo, è bello impiccato anche questo in discesa, dobbiamo praticamente arrivare dove finisce la strada di giù, è una bella tirata. Guardate qua che paesaggio splendido, si vede anche il percorso che devo fare a rientro, qua adesso scenderà di brutto e poi dovrebbe essere un po' più calmo, ma veramente un posto incantevole. Qui, presenza umana pochissima a parte che è una riserva questa però con tutta quest'acqua si vede lì proprio tutto lo scorrere degli uscelli in fondo c'è anche un animale non riesco a capire cos'è È incredibile la pace che c'è qui, si sente solo il rumore delle cascate e dei ruscelli. Queste sono le parti brutte perché l'acqua scorre lungo il sentiero, tutto pieno di rocce ed è facile scivolare, quindi ci vogliono dei buoni scarponcini. Io non mi posso lamentare di questi, è la prima volta che li utilizzo, hanno un grip eccezionale anche sulla roccia bagnata, quindi alla grande. Ecco, sicuramente questo non è un percorso da fare in scarpe da ginnastica perché è tutto un torrente il sentiero quindi ci vogliono scarponcini permeabili in questo modo il piede rimane asciutto e si sta molto molto bene Uh, è veramente impiccata questa qui se la facevo all'andata mi sa che la sentivo ancora di più di quella che ho fatto dall'altra parte ormai è fatta, ultima tratta e guarda che paesaggio mi trovo davanti, che contesto, cascate a non finire, quest'anno ce ne sono per tutti i gusti, però sono estremamente stanco, ho bisogno di andare al van e riposarmi un po' e poi si rientra a casa. Ed eccomi qui da dove ero partito stamattina e adesso sono ritornato dal percorso inverso. Decisamente non farei questo all'andata ma neanche per sogno. L'altro era faticoso ma questo qui è tremendamente più faticoso secondo me. Speravo che la maglia fosse aperta ma stiamo facendo dei lavori quindi niente, me ne ritorno al van e mi riposerò un pochino.
Ed eccoci qui amici, mi sono riposato, mangiato, mi sono rinfrescato, mi sono cambiato, però lo so in questa uscita non ho fatto tante foto però guarda sono sincero con te quando sono arrivato lì al lago la mia idea era di girarci attorno avevo già individuato delle prospettive interessanti però in quel momento in quella situazione come hai visto anche tu non mi sentivo a mio agio ed io sono una persona che dà tanta fiducia al proprio istinto e in quel contesto non mi sentivo tranquillo non ero a mio agio il tempo stava cambiando aveva iniziato a piovere la temperatura si era abbassata molto e avevo visto anche qual era il percorso di rientro ero nel punto più distante quindi o da una parte o dall'altra dovevo rifarmi tutta la strada e vedevo che c'era ancora un bel dislivello da fare in salita quindi ho preferito rinunciare intanto il lago di Uributo rimane lì non lo tocca a nessuno potrò ritornarci in un altro contesto in altre condizioni meteo magari con altre persone e potrò godermelo di più e secondo me tutti noi dovremmo fare questa cosa non dobbiamo rincorrere la foto per forza anche se le condizioni magari non ci mettono al nostro agio ebbene è stata così ho preferito rinunciare tra l'altro il contesto era molto simile ad un'altra escursione che avevo fatto ti riporterò qui il link ai laghi di Colbericon a San Martino di Castrozza che sono qui vicino tra l'altro in quella situazione mi ero preso una pioggia pazzesca sul primo tentativo però poi il tempo era cambiato sono riuscito a fare un'altra uscita e avevo portato a casa delle bellissime immagini c'era un contesto veramente molto molto bello se non l'hai visto vai a vederti il video con l'escursione perché è molto bella secondo me tra le altre cose quasi tutte le riprese di questa uscita e quella precedente sono state fatte con la Insta360 Ace Pro Insta360 infatti ha voluto mandarmi questa cam per testarla sul campo e dire tutto quello che penso e che voglio e farò un video al riguardo ma non farò una recensione per queste cose ci sono già dei colleghi che le hanno spulciate in tutti i particolari io ti parlerò sull'uso sul campo per quello che ho fatto io e ho già individuato delle cose che mi piacciono molto su questa cam e delle cose che mi piacciono un po' meno quindi sì, aspettati un bel parere proprio sincero, pratico sull'uso sul campo di questa action cam ho utilizzato anche l'iPhone quindi ti dirò anche se effettivamente è migliore un iPhone o uno smartphone oppure se queste action cam sono molto valide per dei vlog come i miei e questo magari puoi già dirmelo tu andando qui sotto qui, sui commenti dicendomi cosa ti pare delle inquadrature per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao da Alessio